ഹായ് എവറി വൺ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് റിക്കേഷൻ റിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം റിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് അല്ലേ റിക്കേഷൻ റിക്കേഷൻ അല്ലെ റിക്കേഴ്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം എ ഒന്ന് അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിക്കേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ മെത്തേഡ് കോൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു മെത്തേഡ് അതിനെ തന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് നോൺ ആസ് എ റിക്കേഴ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ടെക്നിക് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വേ ടു ബ്രേക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഡൗൺ ഇൻ ടു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ ഈസി ഈസിയർ ടു സോൾവ് അപ്പം ഈ റിക്കേഴ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളർ പ്രോബ്ലം ആക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസിലി അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിക്കേഴ്സ് എന്ന റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ വൈറ്റ് മെയിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ കോൾ ചെയ്യാണ് കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് നേരെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ആ ഒരു മെത്തേഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോകും അല്ലേ മെത്തേഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോകും മെത്തേഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മെത്തേഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് വീണ്ടും റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താണ് ആ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൾ ഇസ് നോൺ ആസ് റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ എ മെത്തേഡ് ദറ്റ് കോൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് എസ് നോൺ ആസ് റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ ഇതെന്താണ് നോർമൽ കോൾ ആണ് അല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ എന്താണ് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അതിനെ റിക്ക് നോർമൽ മെത്തേഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു ഈ ഒരു റിക്കേഴ്ഷൻ നമുക്കൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റിക്കേഴ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് റിക്കേഴ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് യൂസിംഗ് റിക്കേഴ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ അത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജവ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻ ദ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ യൂസിംഗ് റിക്കേഴ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ യൂസിംഗ് റിക്കേഴ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ശരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയണേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഫൈവ് ഫാക്ട് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നോർമലി എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അതെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് കൊടുത്തൂടെ അതായത് ഇത് ഇത്രയും കാര്യം എനിക്ക് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇല്ലേ ഇത്രയും കാര്യം എനിക്ക് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യം എനിക്ക് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇത്രയും കാര്യം എനിക്ക് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ നോർമലി എനിക്ക് പറയാം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഫോർ ഫാക്ടോറിയലിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ഫാക്ടോറിയലിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം സിമിലർലി ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ത്രീ ഫാക്ടോറിയലിനെ എനിക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം സിമിലർലി അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻ ത്രീ വരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി ടു ഫാക്ടോറിയലിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ
എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നോക്കാം ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് ഈ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് റിക്കേഴ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമല്ലോ ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് ഫാക്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലല്ലേ അപ്പം ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ മീൻസ് ഒരു വേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ അതാണ് ബേസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ അതെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അതായത് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വരും അല്ലേ അതായത് അത് എന്ത് വരും ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് വീണ്ടും ഫോർ ഫാക്ടോറിയലിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയലിനെ വിളിക്കുകയാണ് നേരെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കയറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എന്ത് വരും ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഇവിടെ ഫോർ വരും വീണ്ടും ഇവിടെ വാല്യൂ ഫോർ ആവും ചെക്ക് ചെയ്യും ഇഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ അല്ല നേരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറും അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കറൻലി ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എത്ര വരും ത്രീ വരും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് വീണ്ടും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാളെ കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ത്രീ വരും വീണ്ടും എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ അല്ല വീണ്ടും എൽസ് പാർട്ടി പോവും അങ്ങനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ടു അപ്പം ഇത് ഇത് ഏതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അണ്ടിൽ ദ വാല്യൂ ബിക്കം വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് വൺ ഇസ് വൺ അല്ലേ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് പാസ് ചെയ്യും ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വരും അല്ലേ അപ്പം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ആ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിങ് തുടങ്ങി കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഇൻ എൻ അപ്പം ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി